Всем привет, друзья, с вами Виджей Дрим. Надеюсь, вам понравится данное видео, и вы поддержите его лайком и комментарием, мне будет очень приятно. А также заглядывайте на стримы. Все необходимые для этого ссылки в описании под видео. Подписывайтесь и берите все самое необходимое и самое вкусное. Желаю приятного просмотра. Поехали! Я бы закрыл дверь, что-то мне стримает. Yes, I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes, I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh, that voice. I don't oh, know why. <laughs> that voice. It gives me shivers. Не, я так не против поговорить на разные темы, просто... Yes, <laughs> yes. Oh, yes. Uh, yes, a few days. You'll get what you want. Я обычно в хоррорах стараюсь э, не отвлекаться на разную тематику. Зачем ты повтор Таркова ставил? Меня попросили. Народ в чате сказал, что я повтор не ставлю. И стал говорить, мол, ставь. Я такой, типа, ну ладно. Чата не видно, зачем убрал с экрана ты имеешь в виду? Да я уже категорически давно убрал чат с экрана, потому что он мешает. Зачем в хоррорах, в триллерах или где-либо еще чат на экране? По мне так это просто лишнее, отвлекает и абсолютно бессмысленно. Ненавижу, например, я когда смотрю какой-то стрим, когда чат на экране, потому что, ну, зачем? То есть ты вникаешь в игру, ты смотришь сюжет, а тут эти постоянные строки, которые постоянно меняются. А -а -а. Меня напрягает. Я себе спрыгнула. У меня чата на экране нет уже очень давно. Раньше было, но это было давно и когда я только начинал, мне казалось, это все круто, понатыкать на стрим целую гору всего. На минимализм как-то не крути, все равно лучше. Так, подожди. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Так, видимо, я должен положить что-то в вазу, чтобы это произошло. Это было в 80-х годах. Шли 80-е годы. Мы с пацанами стримили. В то время... Не было понятия минимализма, мы пихали все, что не попадя. Я больше не буду так делать. Никогда. Ой, господи. Тут до хрена механики, я столько не запомню, ⁇ -мо ⁇ Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Так. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Мне получается сейчас надо вернуть. А, я не могу вернуться. Хм. 
счета у меня нет, у меня ничего нет. Без этой энергии я не могу ни, воз... ни вернуться, ни... нифига не могу вообще. Так, стоп. Это здесь? Это здесь. Она наглоталась таблеток, что ли? Дорогая Урсула, ты, не вер... ты, наверное, гадаешь, почему я пишу тебе это письмо, а не говорю с тобой лично. Причина, к сожалению, очень проста. Я пишу тебе, потому что я трус. Я не решился э, лично сказать тебе то, что должен. То, в чем необходимо признаться. Мне невыносимо даже думать о том, что я разобью сердце настолько чистого и светлого человека. Урсула, дорогая моя Урсула. Ты э, месяцы, те месяцы, что мы провели вместе, подарили мне счастье. Ты всегда была со мной, как же чудесна была наша дружба. Но это была лишь дружба, близкая, настоящая, безмятежная Нифига себе, он девушку во френд-зону засунул. <coughs> а, безмятежная и навеки обреченная остаться лишь дружбой. Прошу, пойми, отомстил за всех парней. А, мне всегда было сложно довериться кому-либо. А, то, что мне пришлось пережить, сломило меня и изменило настолько, что ты и представить себе не можешь. Ты заслуживаешь человека, который будет тебя беречь и разделять с тобой и горе, и радость, как, хотела, как хотел бы я быть этим человеком, но, увы, невозможно описать мою боль, ведь в глубине души я понимаю, что на этом письме наша дружба закончится, прости меня, твой друг, P.T. У меня это игра есть на канале, это, конечно, не игра, но, тем не менее, лейбл тизер, мать твою, жалко, что не вышел, целый хилл получился бы отменный. Так, а теперь я могу впихнуть сюда? Не впихуемая, нет? Нет? А в смысле? Бру, так, хорошо. А что же я должен впихнуть ты сюда? Может, перо? А, Sunflower, weary of time. For my favorite nurse. О, мистер Тарковский. You shouldn't have. Please. It's the least I can do for all the good work you do around here. Да, в смысле, я думал. Так, подожди, получается не перо. О, записка. I know these drugs all too well. Имя Урсула Ростовская, 41 год, 53 килограмма, <coughs> лечение, лечение пипофизин буспирон. История болезни. Урсула Раст... Ростковская. А диагноз депрессивное расстройство, истерический невроз, бессонница, недоедание. Не назначена электросудорожная терапия. Блин, звучит жутко. А повторное получение медикаментов 6 раз. Ни хера себе. Электросудорожная, мать твою. Писе... Название, конечно, у терапии. Эре... Электросудорожная терапия. Мило звучит. Так, что-то острое, говоришь, да? Пробраться по краю? Нет? Нет. Пробраться в этом теле? Да. Да. Я так понимаю, умираешь в мире мертвых, умираешь в реальном мире. Где-то я подобное уже ви слышал, видел. Окей. А, головоломочку собрать каким-то способом я не могу. Открыть двери, может быть, надо. Оу. Ванна, наполненная кровью. <свист> 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 
не страшно. Ни грамма не испугался. Так, предположим, для чего нам нужна была бритва? Закинуть ее в вазу? Это было бы, наверное, странно. А, -а, а, я понял, для чего нам нужна была бритва. Так, ладно, мы уже практически полностью исчезли, и, наверное, нам пора бы возвращаться, потому что... У нас уже определенно... Так, этот звук, походу, означает то, что реально пора. А, хорошо. Пугающе приятно. Она мои мысли прочла. Обалдеть. Мне тоже понравилось, на самом деле. А, мне что-то в глаз попал. Так, подгруз, пожалуйста, не надо. Каждый раз новая локация подгружается, и после этого... Это происходит. Да, подсолнух. И в вазу надо поставить подсолнух. Понятно. Так, чат, как вам игруля? По-моему, сюжетно интересная штука. Явно не ужастик, но интересненько. Так, подожди, где-то выход там, был, блин, был. Так, стоп, я сюда как попал? А, да, я же сюда через дверь вошел. Это я с помощью трупа заходил сюда. Оттуда. Пошли к вазе. Пока не спешное повествование такое. А теперь, получается, я смогу пробраться сквозь мотыльков. Бугагашеньки. И там я смогу разрезать ту самую плоть. Так, погоди. Тут же вроде бы было не это. У меня галлюцинации? А ладно, предположим, может быть. У меня это, знаете, один глаз смотрит сюда, один сюда. И у меня <смех> такая странная диссоциация получается происходящего на экране. Блин, эта девчонка-призрак, конечно, заставляет меня побегать. Писец вообще полнейший. Скучный, понимаешь ли. А, вот геморройная девка.
Это мне нужно, получается, собрать все лестницы воедино, чтобы я и там, и там мог подняться. И в реале. И в другом измерении. А -а -а. Как ей везет, что все открыто. А, вот это. Да, я же спрыгивал вниз, я вспомнил. Точно, точно. Я же прыгал вниз, было дело. Ее, приятного аппетита. Прикольно. Прикиньте, как это в реале выглядит для людей, которые не видят этой второй правой половины. Идет девушка, непонятно какой фигней занимается, просто так руки вперед выставляет перед собой, отряхивается от чего-то. Привет, дурка, как говорится. У меня почему-то щит-то перестал работать, видимо электроэнергия закончилась у нас. Недолго работает щит. Отвоеванная история. Не поплыхает, по лесу разносится эхо взрывов. Искры сыплются на развалины когда-то неприступного форта Пуласки, где в 1945 году шли ожесточенные бои с нацистами. Но в этот э, раз ночное небо озряло не бомбы и снаряды, а фейерверки в честь открытия партийного дома отдыха Нива. А, или Нива? На события присутствовали партийные лидеры, включая генерального секретаря, который произнес пламенную речь. Пусть земля, на которой наш народ самоотверженно боролся с захватчиками, в дни мира и процветания станет местом отдыха для рабочих республик, сказал он. Это историческое место, освобожденное от оккупантов в 1945 году силами Красной Армии, сейчас проходит реновацию и вскоре будет открыто для посетителей. В конце июня партийный дом отдыха Нива применит, э, с, примет своих первых гостей. Привет, братишка, привет, привет. Так. Томас Рикушский. Мариан! Не знаю, как это прочитать. Сэднес, мы должны стать митинг так. Я сказал тебе, чтобы следовать мне! Take it easy, sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just, just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. <laughs> <laughs> You're funny. <laughs> This Thomas Rekovich. What? All right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I... Uh, I guess... You think he stuck around? Uh, I'm not sure. There was an old man here. Very recently. I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. <laughs> <laughs> well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! Uh, I feel... Oh, uh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... Here. Sadness? Неужели мы кого-то только что выпустили? Кого-нибудь, кого не надо было выпускать, открывая эту дверь. 
Как-то странно она отреагировала на то, что мы сюда зашли. Так, я слышу какие-то звуки нехорошие. Окей. Я пошел домой. Блин. Твою мать, уже поздно, да? Хреновенькая. Надо было думать до этого. Тарик. Все почти готово. Главное здание вышло еще лучше, чем я ожидал. Осталось доделать менее заметной части этого дома отдыха. Блин, все идеально. Э, удаленное, тихое, скрытое от любопытных глаз. Хочешь что-то спрятать, положи на самом видном месте. Долго же пришлось убеждать их разрешить нам остаться. Но ничего, убеждать я умею. Ой, я наконец придумал. Назову его Нива. Или Нива, опять же, я реально не знаю, как он. Ладненько, пойдем заглянем. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. What the hell happened here? Burn marks? Broken glass and... Is that salt? My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. To call me. Hmm. Это не тот ли парень звонил отсюда нам? Someone jotted this down recently. Дела. Подъем будильник не выключать. В три. Лекарство в 3.15. Повернуть дорожку. Перепроверить дорожку в лесу. Добраться до гостиницы. Выкинуть старые документы. Продолжить эксперимент, если останется время, проявить фотографии. Перепроверить кабинет. Зайти к Л. Вспышка. А, нет, это не вспышка, это чисто фонарь. Ладненько. Теперь у нас есть фонарь. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. О, ключик. Отлично. There we go. Ох, ё. There, an imprint. Is that Thomas? As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. No, don't do it. I can't. We must. Ну механика не здесь на вратили, дай боже. Wait. I can feel something's wrong. It's coming. Так, погоди, погоди. Видоизмененный углерод напомнила. Слушай, а контрол делала... А, нет, контрол делали Ремеди. Это не польский. А, блин. Что-то мне даже реально вот... Прям контрол дико напоминает. Я не знаю, почему, но прям контрол прям... Люто напоминает. Со всеми этими тоже его приходниками там.
Looks like I'm in for another dive. Oh, gotta check the wiring. Might hate to get stuck in there. A spirit well. I could absorb some of that energy. Ah, maximum, that is to the trail. Так, ныряем. Но я, получается, смогу туда нырнуть только в привиденческом теле, да? Погоди-ка, а тут что? Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Интересно, это реальные люди? Опять же, фиг его знает. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Исчезаем мы довольно быстро, поэтому надо быстренько понять, что от меня требуется. И в реальности я не могу зайти. А, вот, наверное, что-то мне требуется, да? Let's see if it worked. Хорошо. Так, подожди, я таким способом отпер дверь, по идее, да? Секретную. Да нет, а, во, 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 погоди. Смотри, в реале... А -а. Я понял, как это работает. Было проще, чем я думал, надо было просто нажать Ctrl. Вот блин, а. Okay. Хрен сразу That's поймешь. Сорян, это было просто, на самом деле. Надо запоминать про эту кнопку. Это получается, он как раз проводку проверял для того, чтобы не застрять в этом месте. Так, начали светить на фотографию в течение сколько там пять секунд надо было, да? Окей, я знаю, как это работает. Мне нужно три ликвидов, чтобы разработать фото. Так, раз, два, подожди, а где третья? А, третья нету. Ага. Включить в каждые по три секунды, это я помню. Так, заставляет засвечивать участки кадра почернить. Засвеченные участки кадра почернить. Чем меньше света попало на участок, тем более близко к серому будет его цвет. Участки кадра, на которые свет не попал, не поменяет цвет. Э, останавливает процесс проявки и действует проявителя. И нейтрализует фотобумагу. Удаляет с бумаги серебро и закрепляет изображение. Привет, братишка. Фотки делаются люто. Так, нужен лоток. С, э, видимо, Two вот этой хреновиной. Nope. Окей. Okay. А, вот, я видел лоток, погоди. Вот он. А, нет, это не лоток, это канистра, блин. Я ж запутаюсь в них, блин. Привет, братишка, привет, привет. Suppressing, huh? Not sure I like the sound of that. Подавление сверхъестественных сил. Okay. I could sense something stirring behind that symbol, like a gust of wind moving a curtain. 
Оно становится сильнее, я чувствую, как оно просачивается, вползает в мой разум, хочет выбраться наружу, нельзя его выпускать, я не выпущу его. Даже если нет, я найду другой выход. Ладненько. Hope he's not using it as a textbook. Или молот видим. А, я вижу лоток и вижу эту штучку. Отлично. Okay. That's all of them. Теперь надо понять, в какой последовательности конкретно какую наливать. This should come in handy. Так, первое девелопер, второе стоп бат, третье фиксер. Первое это у нас э, нет, первое это у нас девелоп. Подожди, я могу? Нет, подожди, я я я я я я ж не знаю что. Окей, я поменять не могу. Ладно, надо просто запомнить, значит. А Девелопер, стоп и фиксер. Стоп, фиксер, значит... А, нет, значит она сама ставит. Хотя я нажимал конкретно на... Ну ладно, может мне повезло просто. Наверное, я случайно правильно все сделал. Постой. Так, фотка. Раз, два, три, четыре, пять. Забираем. Кладем сюда. Раз, два... Три. Забираем. Кладем сюда. Учимся управлять фотографией. Раз. Два. Три. Забираем. Кладем сюда. Раз. Два. Три. Фу. Не ту кнопку нажал. Надеюсь, она там не растворилась, нет? О, это я. Ну, в смысле, она. В группе ЛК есть анонсик по поводу этой игры. История. Hello? Are you all right? Я ж не 
знаю, куда бежать. Я побежал направо, мне показалось, направо ничего не было. Вдруг внезапно появляется мотыльки, и он выходит прямо. Он, она... Оно... Окей. Она надо просто останавливается. Да не стой, блин, пожалуйста, беги. Возле этого света, получается, он не может находиться. Not a fan of light, huh? Так, хорошо, давай зарядимся до конца. А, не, ну вроде бы мы и так заряжены до конца. Первый монстр, который пытался нас... Извините, я, я обознался двери. Первый монстр, который пытался нас убить. Как дела? Помаленьку, потихоньку. В 4 утра проснулся, так что я уже уставший, но... Надеюсь, это... Не скажется на прохождении. Ну, вроде пока не сказывается. Так, блин. Это получается за всю свою карьеру медиума она первый раз столкнулась с э, тем, что бывает еще и он взял тупо разбил эту штуку. А я что знал? Сразу. Он только появился, уже три раза меня замочил. Иди нафиг с такими приколами. Какой же ты лютый, зараза. Не, дела на самом деле хорошо. Единственное, что я ретейнер отвалился на зубах. Кто знает, тот поймет, но... Что немножко мешает мне разговаривать, поэтому у меня сегодня дикция немножко нарушена, но... За мной мы запишусь, в скором времени, надеюсь, поправят. Вот откуда я знал, что он их ломает? Она первый раз за всю свою карьеру медиума столкнулась с тем, что, оказывается, не все из э, умерших обладают добрым нравом. А бывают еще и вот такие, да? Хочешь хоррор? Ну то даешь, как так-то. А хотя да, они все любят хорроры. Давай, братишка. Но те, кто любит хорроры, оставайтесь. Классная штука. Но это все-таки триллер больше, а не хоррор. Огромное спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам все понравилось, и вы не забудете поддержать это видео лайком и комментарием, мне будет очень приятно. Также не забудьте заглянуть в описание под видео и подписаться на группу ВКонтакте, потому что именно там идут анонсы стримов. Это среда, суббота, воскресенье в 19.00 по МСК. Увидимся, друзья, буквально скоро.